Alam nyo ba na may isda na nakakalakad at nakakahinga sa lupa? Ito ang climbing perch na kilala din sa tawag na liwalo, martiniko, puyo at araro. Ang climbing perch ay may air breathing organ kaya kaya nitong mabuhay sa lupa ng ilang oras o kahit ilang araw basta mamasa-masa ang kondisyon. Alam nyo din ba na ang climbing perch ay pwede na nating mapaanak? Yan ay resulta ng isang research ng Fisheries Biotechnology Center o FBC. Ang DA Fisheries Biotechnology Center ay isa sa mga centers ng DA Biotechnology Program Office na kung saan ang Fisheries Biotechnology Center ay naka in-house po tayo sa National Fisheries Research and Development Institute. Ang ating task is uh, to promote uh, fisheries biotechnology research at saka pagawa din ng mga researchers in the field of fisheries and aquaculture biotech at part din po noon ang ating networking and collaborations sa mga research institutions and of course uh, training and uh, uh, education. Sa Fisheries Biotechnology uh, Center din po, tayo po ang naglilid po ng hatchery program ng National Fisheries Research Development Institute. Balik tayo sa pagpapaanak ng climbing perch. Ang tawag dito ay induced breeding. Ang project natin ito ay on uh, uh, induced breeding at production ng Uh, Martiniko, uh, Liwalo, o Puyo, at tawag natin dito sa scientific name ay uh, Anabas Tisludinios or uh, Climbing Perch sa English. No? So dito, ang hatchery natin ay nagpapaanak na po tayo ng Liwalo. Nagsusource out tayo sa iba-ibang regions ng mga broodstock po natin at uh, inaalagaan at kinokolek dito sa ating uh, center. Kasi sa ngayon, ang liwalo ay, or uh, martiniko po natin ay mahirap na po natin makikita sa wild. Kaya isang uh, initiative ng INIFRDI Fisheries Biotech Center na ma-revive itong mga indigenous uh, uh, fish species po natin. Sa induced breeding ay ginagamitan natin ng hormone para sa pagpapaanak nitong ating climbing perch. Uh, dahil sa mga hormones na yon ay nakukontrol po natin at napapaanak no? kung kailan natin kailangan. Kasi yung liwalo po natin ay hindi nanganganak all the time. So, ang impact nito ay uh, not in season, makakaproduce po tayo ng uh, uh, fry or itlog or fingerlings. No? And then, uniform ang mga sizes nila pag uh, nakapag-induce breeding po tayo. Sa ngayon, uh, inaaral din po natin kung paano sila paramihin either sa tangke, sa mga cages, at ngayon ay sa mga ponds. At yung grow out po nila ay part din ng project natin dito sa atin sa Inifer DI. So sa ngayon po ay may mga uh, grow out uh, experiments po tayo kung saan uh, inooptimize po natin ang stocking density at yung mga pakain or feeding dito sa ating mga Uh, liwalo or martiniko. Ang importanteng research na ito ay na-publish sa Israeli Journal of Aquaculture noong May 23, 2024. Paano nga ba pinaparami ang climbing perch sa pamamagitan ng induced breeding? Sa broodstock collection and uh, management, yung mga nakukuha namin sa wild ay nilalagay po namin dito sa uh, fish pond uh, na una po sa tangke para ma-quarantine po namin ng maayos. Then, uh, kinukuha po namin at nilalagay po sa uh, fish pond para makondisyon po sila. Kung ready na yung ating mga broodstock, tinitingnan po natin kung saan yung babae at saka saan yung lalaki. So, ang... Mm, Magagandang broodstock na pinipili natin, syempre yung healthy. Tinitingnan din natin kung may mga parasites po sila. 
kung bulging yung stomachs nila at malalaki, ito yung mga babae. At makikita mo naman sa papila po nila yung babae at yung lalaki naman, uh, medyo slender. So after that, uh, kinocondition po natin at uh, nilalagay dito sa ating basin at uh, ready na po sila for uh, induced breeding. So, ang pag-induce naman po natin, kinukuha po natin ang kanilang mga weight. So, according sa kanilang weight ay uh, uh, kinukompute po natin yung amount ng hormone na ating uh, i-inject po doon sa ating mga broodstock. So, either sa lalaki at sa babae. Mabilis lang ang pag-inject natin para hindi ma-stress yung ating mga isda. Minsan, uh, pwede rin nating mag-apply ng anesthesia na papatulugin po natin ang ating mga pulsta. So, after ng injection nila, uh, nilalagay po na natin sila sa tinatawag na holding tanks kung saan uh, uh, within not less than 24 hours ay uh, manganganak na po sila or mag-induce na yung pangingitlog po nila. The next day ay kinukuha natin yung mga uh, itlog at uh, tinitingnan din after a day. Hindi nga lumagpas ng 24 hours ay mag maghahatch na po yung mga itlog na yun. At uh, nilalagay din po sa larval rearing tanks kung saan papalikihin po natin ang ating mga uh, liwalo or martiniko. Napakahalaga ng pagpapaanak ng climbing perch dahil nawawala na ang mga ito sa wild. At sa pamamagitan ng induced breeding, anytime ay makakaproduce ng dekalidad ng mga fry at fingerlings na available para sa pagpaparami ng climbing perch.